அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா என்னுடைய செடி முருங்கைக்கு இரண்டு விதமான ஜீரோ பட்ஜெட் பொருளை யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் அதோடைய ரிசல்ட்டை பார்த்தீங்கனாக்கா தாறுமாறாக இருக்குது இந்த செடி முருங்கையில் நீங்களே பார்க்குறீங்க எவ்வளோ பூக்கள் பூத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பூக்கள் பூத்தும் அது கீழே கொட்டாமல் காயாக மாறுறதுக்கும் இந்த ரெண்டு பொருளே போதும் நிறைய பேருக்கு வர கம்ப்ளைண்ட் வந்து இது தான் செடி முருங்கையில் பூக்கள் பூக்க மாட்டுது அப்படி பூத்தாலும் அது பூக்கள் எல்லாமே வந்து கீழே கொட்டுது பிஞ்சி வந்து வரமாட்டுது அப்படின்றத பற்றி தான் சரி நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா பொதுவாக செடி முருங்கை அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம கீழே இடம் இல்லாதவங்க மாடியில் ஒரு இருபத்தஞ்சி லிட்டர் கேன் அல்லது ஐம்பது லிட்டர் கேனில் விதை போட்டு வளர்க்கக்கூடியது சின்னதிலே காய்க்கக்கூடியது என்னுடைய செடி முருங்கை குழந்தையாக இருந்தப்ப இப்படி தான் இருந்தது முக்கியமாக செடி முருங்கையிலே கவனிக்க வேண்டியது அது மூணு அடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை கவாத்து பண்ணி விடணும் அதாவது கட் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் நிறைய கிளைகள் வந்து வரும் இது அஞ்சு மாதம் அவங்க காய் காய்க்கிறதுக்கு அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் சரி இப்போது இந்த செடி முருங்கை நல்லா வளர்ந்து பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு குறைஞ்சபட்சமாவது அஞ்சு மாதம் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி காய் காய்க்கலாம் பூ பூக்களெல்லாம் சொல்லக்கூடாது காய் பறிக்கலாம் அஞ்சு மாதத்தில் அந்த அளவுக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து காய் காய்ச்சிடும் இப்போ கொஞ்சம்தான் இது வந்து பூக்கள் வந்து பூத்திருந்தது என்னுடைய செடி முருங்கையில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா பொதுவாக பூக்கள் நிறைய பூக்கணும் அப்படின்னாலே ஆசிட் கண்டென்ட் வந்து ஒரு செடிக்கு வந்து தேவை அந்த ஆசிட் கண்டென்ட் எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா புளிச்ச மோர் நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கேன் அதை தான் சொல்லி அவனு வேறு வழி இல்லை பேசிக் இது தான் புளிச்ச மோரில் ஆசிட் கண்டென்ட் இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் புளிச்சு போன மோரை வந்து கீழே தான் ஊற்றுவீங்க அதை தான் எடுத்து நம்ம தெளிக்கணும் தெளிக்கும் போது ஒரு லிட்டருக்கு ஒம்பது லிட்டர் தண்ணி ச கலந்து அதை தெளிச்சு விடணும் அதை தெளிச்சுக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அதில் பூக்கள் வெளியே தள்ளுற சக்தியை வந்து அது கொடுக்கும் பூக்கள் வந்து நிறைய வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் தேமோ நீர் கரைசல் கூட தெளிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட தேங்காய் பால் இருந்ததுனாக்கா அதை கலந்து கூட நம்ம வந்து தெளிக்கலாம் உடனடியாக உங்களுக்கு தெளிக்கணும் அப்படின்னாலே அது வந்து புளிச்ச மூர் தான் ஈஸியாக இப்படி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ஆசிட் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு பூக்களும் பூக்க வைக்கும் பூக்கள் வந்து பிஞ்சு பிடிக்கவும் யூஸ் ஆகும் நீங்கள் தேமோ நீர் கரைசல் தேங்காய் பால் மோர் புளிச்ச மோர் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் புளிச்ச மோர் கூட பெருங்காயத்தூள் கலந்து கூட நீங்கள் தெளிக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் கலந்து நான் எதுக்கு தெளிக்கணுன்றதை பின்னாடி உங்களுக்கு விரிவாக சொல்கிறேன் அப்போ இதுதான் பேசிக் இதை தான் நான் தெளித்தேன் அது தெளித்ததுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டை பார்க்கலாம் வாங்க ஏற்கனவே நீங்கள் ஃபஸ்ட்லே காட்டியிருப்பேன் நான் இருந்தாலும் பாருங்கள் இப்போ அந்த நம்ம தண்டுகள் மேலேயும் தெளிக்கணும் முக்கியமாக அது தான் அதில் பாருங்கள் ஒரு ஒரு தண்டுலேயும் துளிர்கள் வருது அந்த துளிர்களில் பூக்கள் வந்து பூக்குது சிம்பிள் லாஜிக் அவ்வளோதான் ஆசிட் கண்டக்ட் இருந்ததுனாக்கா பூக்கள் நிறையா பூக்கும் பிஞ்சி வந்து நிறைய பிடிக்கும் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நான் ஃபஸ்ட்டே காட்டிகிட்டு இருப்பேன் தாறுமாறான பூக்கள் என்னால் நம்பவே முடியல அந்த அளவுக்கு பூக்கள் பூத்துக்கிட்டே இருந்தது அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஓகேங்க இப்போ பூக்கள்லாம் பூக்க வச்சாச்சு அது எல்லாமே பிஞ்சாக மாறணும் எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரு சில பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டேன் ஆனால் பிஞ்சு வந்து பிடிக்க மாட்டேது பூக்கள் எல்லாம் கீழே கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமில் நம்ம நோட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த மொட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மொட்டில் மொட்டு புழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வருங்க இந்த புழு என்ன தெரியுமா பண்ணோம் அந்த மொட்டுக்கள் உள்ளார இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டுடும் அப்போ அந்த மொட்டு வந்து அப்படியே காஞ்சி போய் கீழே விழுந்துடும் அதேமாதிரி பூக்களில் இருக்கிறதையும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுடும் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னாலே அந்த மொட்டுப்புழி எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அந்த மொட்டுப்புழி எப்படி இருக்கும் அது எப்படி வந்து சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா இது தாங்க அந்த மொட்டுப்புழு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து மொட்டை தொலைச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு அந்த மொட்டை பறித்து அந்த புழு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் எல்லாருமே வந்து தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இப்படி தான் அந்த புழு வந்து இருக்கும் அதனால் உங்கள் செடியில் கூட இது இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே எதனால் பூக்கள் கொட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிட
இப்போ இந்த மாதிரி மொட்டுப்புழு வந்துடுச்சு அப்படின்னாலே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் புளித்த மோர் கூட பெருங்காயத்தூளை கரைசி தெளிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னாக்கா அது பூக்கள் பூக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் அந்த பெருங்காயத்தூள் என்ன பண்ணணும்னாக்கா இந்த மாதிரி மொட்டுப்புழு கம்பளி பூச்சி இந்த மாதிரி பூச்சிகளையும் வந்து ஈஸியாக வந்து கட்டுப்படுத்தும் அதனால் அதை கூட நீங்கள் தெளிக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் முருங்கை செடி நட்டதுக்கப்புறம் அது நல்லா வளர்ந்து ஒரு ரெண்டடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருங்காய கட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பெருங்காய கட்டி இது தான் இந்த கட்டியை நம்ம அந்த ரெண்டடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த செடியில் புதைச்சி வச்சிடணும் வேர் பகுதியில் தோண்டிட்டு அதை புதைச்சிட்டு நம்ம தண்ணீர் ஊற்றிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக சாறு ஃபுல்லாக கரெக்டாக செடிக்கு ஃபுல்லாக மேலே போகும் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த பெருங்காய வாசனைக்கு அதாவது தாய்ப்பூச்சிகளே வந்து முட்டையிடாது இந்த மொட்டுப்புழுவாக இருக்கட்டும் அப்புறம் கம்பளி புழுவாக இருக்கட்டும் பச்சை புழுவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அப்புறம் இலைப்பிணைப்பு புழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் இது எதுவுமே வந்து முட்டையிடாமல் போயிடும் அதனால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து செடிகள் வந்து காப்பாற்றப்படும் அதனால் உங்கள் செடிக்கு கண்டிப்பாக பெருங்காயத்தை புதைச்சி விடுங்க அப்படி நீங்கள் புதைக்கல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல இப்போ கூட நீங்கள் புதைச்சி விடுங்க அப்புறம் பெருங்காயத்தூளும் புளிச்ச மோர் கரைசல் அது கூட நீங்கள் தெளிச்சு விடலாம் அப்புறம் என்னங்க உங்கள் செடி முறிங்கியும் தார் மரம் பூத்து தார் மரம் காய்க்க போகுது இது எல்லாத்தையும் செஞ்சிங்கனாக்கா ஓகே திருப்பி அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்